wala yung tagapagsalita ako, umalis eh. Natusan ko muna. Ako muna yung magsasalita dito ngayon. Takpan ko muna yung mata ko. Laki na nga ibag ko eh. Hindi pa nagatulog. Dito na naman ako para sa isa na namang bagong episode. Kung saan off topic muna mula sa mga naunang episode. Dito, itataray ko ulit mag-drawing ng portrait. Matagal ko na itong din nagawa, mga, mga two years na yata. Ito ang episode 3 ng Get Skills. Gagamitin ko dito yung technique na grid method. Technique yun na Technique. Hindi yun pandaraya. Ayan, halos 3x3 lang yung grid niya sa pinakamuka. Medyo malalaki pa to. Kumpara sa ginagawa ng iba. Pero okay na yan kasi tinatamad ako mag-guit-guit ng ganito. <laughs> Ang gagamitin ko dito ay ito, band paper lang kasi practice lang naman ito eh. at saka ito, mongol 2 nawala na kasi yung mga gamit ko dati eh. hindi ko lang kung saan na napunta eh. at saka eh, syempre eraser bali sa tagal kong huminto ngayon ko lang ito gagawin ulit Kung baguhan ka lang sa pagdadrawing at gusto mong itry ito, ayos ito, maganda itong method na ito. Kung gusto mo itong matutunan, pwede kang manood ng ibang video dito sa YouTube. Yung iba naman, uh, gets na kaagad kung paano itong gamitin. After ng line sketch, ito na, magsisimula ako sa upper left dahil right-handed ako. Kung left-handed ka naman, sa upper right maganda magsimula. Para lang hindi madumihan gaano yung part na nagawa mo na.
Naku. May problema talaga ako dito. Hindi talaga kaya ng Mongol to yung shade na gusto kong palabasin. Wala na talaga mga gamit ko dito. Hindi ba pwede gamitin dito? Medyo dark lang yung nakikita nyo. Dahil i-adjust ko na tumamaya sa editing. Para makita nyo ng malinaw. Pero sa actual, malabo talaga. Well lang eh. May basura pa. Wala na yung mga stender ko eh. Tsaka colored pencil eh. Colored pencil. Hindi ko alam kung ito yung classic watercolor. Watercolor pencil eh. Dalawang classic kasi yung Faber Castell. Pero okay na to. Magawa lang to. Yun. Okay to. Pwede na. Kung napapansin nyo, wala akong ginagamit dito na rendering tools or materials tulad ng tissue. O kung di ako nagkakamali, rendering pen ba yun? Meron kasing iba't ibang uri ng style sa paggawa ng graphite portrait. Ewan ko lang, pero hindi na siguro ito matatawag na graphite portrait dahil gumamit na ako ng colored pencil. <laughs> yun nga, may iba't ibang uri ng style. Meron din iba't ibang uri ng artist. May mga artist na mas okay sa kanila yung sofang texture ng gawa nila. Meron ding trip yung rough. O kitang kita yung hagod ng kung ano mang medium o materials yung gamit nila. Siguro, ibilang nyo na lang ako dun sa uri ng artist na trip yung rough. Yung sketchy. O kita yung mga hagod ng pencil. O kung ano mang materials na ginagamit ko. Mas nagagandaan kasi ako sa ganun eh. Kahit sa anime Talagang nagdiriwang na yung puso ko kapag bumuelo na si Saitama. Pag nag, o kaya pag nag-rage na yung mga iba pang karakter. Yung tipong ginahid na talaga ng artist yung drawing sa tindi. Yun. Yun yung trip ko. Yung tipong pag tinignan mo yung artwork. Damang-damang mo yung sining ng kanyang pagkatao. Yung mga hagod na kahit ng kita lalo na kapag tinignan mo ng malapitan yung drawing. Kumbaga kahit sobrang kinis ng mukha mo. Kapag din rowing kita, gagawin kitang tunay na sini. Pero kahit ganun pa man, ang titignan pa rin naman ng taong tumitingin sa sini mo ay ang kabuuan ng obra. Yun yung dahilan kung bakit ganitong style yung pinili kong maging estilo ko. Parang ganito. Nag-drawing ako ng muka. Yung muka na din drawing ko, pinopi ako as reference. Reference siya para sa panibago kong kumbaga sarili kong ano, sarili kong sining. Yun, kaya kanya-kanya yung style na lang ha. May ilan-ilan naman talaga ng mga tao na papansin sa drawing mo mga papansin nilang mali papansin nilang parang kangit parang humaba parang lumapad pero wala hindi ako affected kasi yung kinopya ko hindi naman yun yung hindi naman ako printer eh hindi naman, hindi naman yun ano eh hindi naman xerox machine yung kamay ko eh Ganun lang. Yun lang iniisip ko lagi. Ang mahalaga sa akin. Gumagawa ako ng sarili kong obra. Yun. Yun yung binabayaran sa akin. Tumari, commission yung ginagawa ko. Yung sarili kong sining yung binabayaran. Hindi yung dahil kinopya ko yan. Para maging kopyang kopya. Kinopya ko lang yan para maging reference. Bali, ang ginagamit ko dito yung pressure lang. Yung pressure na bigat ng kamay, tsaka gun. Siyempre, common naman natin 
common naman na alam na natin na kapag magaan yung kamay, mas malabo o mas mabigat mas, man, mas malinaw depende sa shade Uy, salamat ha. Salamat sa panonood ha. Matatapos natin video eh. Hello nga pala dyan sa mga member ng Guhit Pinas. Lalong lalo na sa mga member ng GP Anime. Habol ako sa August Challenge. Promise ko yan. Pwede nga pala kayo mag-request dyan sa baba sa comment section kung ano yung gusto nyong i-drawing ko sa susunod na mga episode pwede kayong mag subscribe tsaka mag like huwag kayong mag alala dahil libre lang yan
ito lagi ko nakakalimutan. Dapat laging may signature. Hmm, paano ba?